வணக்கம் என் பேர் கார்த்திக் நான் மெஜ்ரோ காலேஜில் அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸர் ஆஃப் ஃபிசிக்ஸ் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நான் மோஷன் இன் ஸ்ட்ரைட் லைன் ஆர் மோஷன் இன் ஒன் டைமென்ஷன் பற்றி பேச போகிறேன் இது ப்ளஸ் ஒன் ஃபிசிக்ஸில் இருக்கிற ஒரு டாபிக் இந்த டாபிக்கில் இருக்கிற கான்செப்ட்ஸை பற்றி நம்ம புரிஞ்சுக்கணும்னா ரெஸ்ட் அப்படின்னா என்ன மோஷன் அப்படின்னா என்னங்கிறத புரிஞ்சுக்கணும் நான் என்ன மீன் பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ரெஸ்ட் பொசிஷனில் இருக்குன்னு எப்போ சொல்லுவோம் மோஷனில் இருக்குங்கிறத நம்ம எப்போ சொல்லுவோங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் ரெஸ்ட் பொசிஷனில் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு அப்படின்னு நம்ம எப்போ சொல்லுவோம் அப்படின்னா அந்த பார்ட்டிக்குளுடைய பொசிஷன் அந்த சரௌண்டிங்ஸை பொறுத்து மாறாமல் இருந்தது அப்படின்னா அது ரெஸ்ட் பொசிஷனில் இருக்குன்னு அர்த்தம் அதாவது ஒரு பத்து நிமிஷமாக ஒரு பொருளை நம்ம பார்க்குறோம் அதோட சரௌண்டிங்ஸை பொறுத்து பார்க்கும்போது பத்து நிமிஷமாக அந்த பொருள் இருந்த இடத்துல அப்படியே இருக்குது அப்படின்னா அதை நம்ம ரெஸ்ட்னு சொல்லுவோம் அதுக்கு நம்ம எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா நோ சேஞ்சிங் பொசிஷன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு சரௌண்டிங்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் இது வந்து ஒரு பொருள் ரெஸ்ட் பொசிஷன்ல இருக்குன்னு சொல்றதுக்கு நம்ம ரெஸ்ட் பொசிஷன்ல இருக்குன்னு சொல்லணும்னா இந்த பர்டிகுலர் கண்டிஷன் அப்ளை ஆனால் மட்டும்தான் நம்ம சொல்ல முடியும் மோஷன்ல இருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா சேஞ்சிங் பொசிஷன் ஸோ ஒரு பொருளோட பொசிஷன் டைமை பொறுத்து மாறிக்கிட்டே இருக்கு அப்படின்னா நம்ம அந்த பொருள் வந்து மோஷன்ல இருக்குன்னு சொல்லலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இப்போ பேசிட்டு இருக்கேன் ஸோ என்னோட கை காலெலாம் அசைக்கிறேன் அப்படின்னா டைமை பொறுத்து என்ன ஆகிட்டு இருக்கு என்னோட பாடி பார்ட்ஸ் எல்லாம் மூவ் ஆகிக்கிட்டே இருக்கு அதனால வந்து மை ஹேண்ட்ஸ் ஆர் இன் மோஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ ரெஸ்ட் பொசிஷன்ல இருக்கு அப்படின்னா ஒரு புக்கை நம்ம டேபிளில் வச்சுட்டு ரொம்ப நேரம் வச்சிருந்தாலும் அது என்ன எங்கே தான் இருக்கும் அந்த டேபிளில் தான் இருக்கும் ஸோ அதனால அந்த மாதிரி கேஸ் நம்ம என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா அந்த பொருள் ரெஸ்ட் பொசிஷன்ல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ அடுத்ததாக நமக்கு வர்ற கொஸ்டின் என்னன்னா பொசிஷன் ஆஃப் ஆப்ஜெக்டை வந்து நம்ம எப்படி சொல்றது பொசிஷன் அப்படிங்கிறத நம்ம எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது அப்படிங்கிறதுக்கு நம்ம ஒரு கான்செப்டை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் ஒரு பொருளோட பொசிஷனை பற்றி நம்ம சொல்லணும்னா நமக்கு ஃப்ரேம் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸ்னு சொல்லி ஒன்று தேவைப்படும் அது என்ன ஃப்ரேம் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸ் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ நீங்கள் நார்மலாக நம்ம பார்க்குற ரெக்டாங்குலர் கோஆர்டினேட் சிஸ்டம் எடுத்துக்கோங்க எக்ஸ் ஒய் இஜெட் அப்படிங்கிற அந்த கோஆர்டினேட் சிஸ்டமை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும் ஒரு பொருள் இப்போ வந்து ஸ்பேஸில் இப்போ போய்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னா நம்ம அந்த ரெக்டாங்குலர் கோஆர்டினேட் சிஸ்டம் எக்ஸ் ஒய் இஜெட்டுங்கிற கோஆர்டினேட் சிஸ்டமை வச்சு அந்த பொருளோட பொசிஷனை நம்மளால் லொக்கேட் பண்ண முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த பொருள் இங்கே இருக்கு அப்படின்னா எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் இஜெட் ஒன்னுங்கிற மூணு கோஆர்டினேட்ஸ் வச்சு நம்ம என்ன பண்ணிடலாம்னா அந்த பொருளோட லொக்கேஷன் நம்மளால் சொல்ல முடியும் இதுவே அந்த பொருள் மூவ் ஆகும்போது டூ டைமென்ஷனில் மட்டும்தான் போகுது அப்படின்னா எக்ஸ் அண்ட் ஒய் ஆக்சிஸை மட்டுமே வச்சுக்கிட்டு நம்ம சொல்ல முடியும் நீங்கள் வந்து நம்ம படம் பார்த்து படம் பார்க்குறீங்க நார்மலாக படம் பார்க்கும்போது டூ டி மூவிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ ரீசெண்ட் டைம்ஸில் த்ரீ டி மூவி அப்படிங்கிறது ரொம்ப பாப்புலராக இருந்துட்டு இருக்கு த்ரீ டி மூவி நீங்கள் பார்க்கும்போது தெரியும் அங்கே ஸ்க்ரீனில் இருக்கக்கூடிய அந்த இமேஜஸாக இருந்தாலும் சரி ஸ்க்ரீனில் ஒருத்தர் இப்படி கையை நீட்டினார் அப்படின்னா நீங்கள் அந்த த்ரீ டி கிளாஸஸ் போட்டு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பொருள்லாம் உங்கள் கண்ணுக்கு பக்கத்தில் வர்ற மாதிரி தெரியும் அது ஏன் அப்படி தெரியுது அப்படின்னா த்ரீ டைமென்ஷனல் மூவிஸில் என்ன ஆகுது அப்படின்னா அந்த பார்ட்டிக்குடைய மோஷன்ஸ் எல்லாம் த்ரீ டைமென்ஷனில் இருக்கிறதுனால யாரிலேயே உங்களுக்கு அந்த பார்ட்டிக்குடைய மோஷன் இருக்கு நார்மல் டூ டி மூவிஸில் பொறுத்தளவு அந்த ஸ்க்ரீனில் மட்டும்தான் அந்த பொருளுடைய மோஷன் இருக்கிறதுனால நம்மளால் அந்த எஃபெக்டை வந்து உணர முடியலை ஸோ இந்த எக்ஸ் ஒய் இஜெட் ஆக்சஸ் இந்த கோஆர்டினேட் சிஸ்டமை வச்சுக்கிட்டு நம்ம ஒரு பொருள் ரெஸ்ட்டில் இருக்கா இல்லை மோஷனில் இருக்காங்கிறத கூட நம்மளால் சொல்ல முடியும் இப்போ இந்த வீடியோவோட கண்டென்ட்டை பொறுத்தளவு நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி மோஷன் இன் ஸ்ட்ரைட் லைன் ஆர் மோஷன் இன் ஒன் டைமென்ஷன் சொல்லி சொல்லியிருந்தேன் அப்போ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா அந்த பொருளுடைய மோஷன் வந்து ஒரே ஒரு டைமென்ஷனில் இருக்கு அல்லது ஸ்ட்ரைட் லைனில் இருக்குதுன்னு சொல்லி நம்ம சொல்லலாம் இதுக்கு இன்னொரு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா பீட்ஸ் இன் என்ன பேக்கஸ் ஒரு அபேக்கஸில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பீட்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்குன்னா அந்த ஃப்ரேமில் மட்டும் தான் மூவ் ஆகிற மாதிரி செட் பண்ணியிருப்பான் ஸோ அது வந்து எக்ஸாம்பிள் ஃபார் மோஷன் இன் ஸ்ட்ரைட் லைன் ஸோ இதில் நம்ம ஃபர்தராக தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் இந்த டாப்பிக்கை பொறுத்தளவு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்டன்ஸ் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இந்த டிஸ்டன்ஸ் அப்படிங்கிறதுக்கும் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அப்படிங்கிறதுக்கும் ஏ
மறுபடியும் பிங்கிற பொசிஷன்ல இருந்து ஏங்கிற பொசிஷனுக்கு வந்தாச்சு இப்போ அந்த பார்ட்டிகிள் டிராவல் பண்ண டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளவு பாத்தீங்கன்னா பார்வர்ட் டிரெக்ஷன்ல ஒரு ஃபார்ட்டி மீட்டர் ரிவர்ஸ் டிரெக்ஷன்ல ஒரு ஃபார்ட்டி மீட்டர் டோட்டலா பார்த்தோம்னா எயிட்டி மீட்டர் டிஸ்டன்ஸ் அந்த பொருள் டிராவல் ஆயிருக்கு அப்போ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் என்ன அந்த பார்ட்டிகளோட டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஜீரோ ஏன் ஜீரோ பிகாஸ் அது ஃபார்வர்ட் டிரெக்ஷன்ல ஃபார்ட்டி மீட்டர் போச்சு அடுத்த ஃபார்ட்டி மீட்டர் அது அதே டிரெக்ஷன்ல டிராவல் பண்ணல ஆப்போசிட் டிரெக்ஷன்ல வந்திருக்கு அதே ஃபார்ட்டி மீட்டர் டிராவல் ஆகி வந்ததுனால ஸ்டார்ட் ஆன இடத்துக்கு என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா திரும்பி வந்து சேர்ந்துருச்சு இப்போ வாட் இஸ் த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஆஃப் த பாடின்னு கேட்டால் ஜீரோன்னு தான் சொல்லணும் ஏன்னா இங்கே நம்ம டைரக்ஷனையும் நம்ம கணக்கில் எடுத்துக்க வேண்டியிருக்கு ஸோ டிஸ்டன்ஸுங்கிறது ஸ்கேலார் குவான்டி டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டுங்கிறது வெக்டார் குவான்டி டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வெக்டார் குவான்டியா இருக்கிறதுனால அந்த பார்ட்டிகல் எந்த டிரெக்ஷன்ல போகுது அப்படிங்கிறதையும் நம்ம சொல்லணும் இன் அடிஷன் டு த டிஸ்டன்ஸ் ஸோ டிஸ்டன்ஸ்க்கும் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டுக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய வித்தியாசம் இருக்கு இதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம ஸ்பீட் அண்ட் வெலாசிட்டிங்கிறத நம்ம பார்க்கணும் ஸ்பீட் வெலாசிட்டி எப்படி டிஸ்டன்ஸ் அண்ட் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அப்படிங்கிறதுக்கு ரெண்டு வித்தியா ஒரு வித்தியாசம் இருந்ததோ தட் மீன்ஸ் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா டிஸ்டன்ஸ்ங்கிறது ஸ்கேலார் குவான்டிட்டி டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்ங்கிறது வெக்டார் குவான்டிட்டின்னு சொன்னோமோ அதே டிஃப்ரென்ஸ் தான் இந்த ஸ்பீட் அண்ட் வெலாசிட்டிக்கும் பொருந்தும் ஸ்பீட் அப்படிங்கிறது என்னன்னா டிஸ்டன்ஸ் டிராவல் பை டைம் டேக்கர் வெலாசிட்டி அப்படிங்கிறது டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பை டைம் டேக்கர் ஸோ ஒரு பொருள் டிராவல் பண்ணுற டிஸ்டன்ஸ் அதை வந்து அது எடுத்துக்கிட்ட டைம் டிவைட் பண்ணோம்னா நமக்கு ஸ்பீட் கிடைக்கும் அதுவே அந்த பொருள் டிராவல் ஆன டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டையும் டைமையும் கன்சிடர் பண்ணி இந்த ஃபார்முலாவை நம்ம அப்ளை பண்ணோம்னா நமக்கு அந்த பொருளோட வெலாசிட்டி என்னங்கிறது கிடைக்கும் ஸோ இங்கே டிஸ்டன்ஸ் இன்வால்வ் ஆகிறதுனால ஆட்டோமேட்டிக்காக அது ஸ்கேலார் குவான்டிட்டி ஆகிடுது இங்கே டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இன்வால்வ் ஆகிறதுனால வெலாசிட்டிங்கிறது வெக்டார் குவான்டிட்டி ஆகிடுது இதுதான் வந்து ஸ்பீடுக்கும் வெலாசிட்டிக்கும் இருக்கிற வித்தியாசம் அடுத்ததான் நம்ம பார்க்க போற கான்செப்ட் என்னன்னா யூனிஃபார்ம் ஸ்பீட் நான் யூனிஃபார்ம் ஸ்பீட் அதே மாதிரி யூனிஃபார்ம் வெலாசிட்டி நான் யூனிஃபார்ம் வெலாசிட்டி யூனிஃபார்ம் ஸ்பீட்னா என்ன இஃப் தி ஆப்ஜெக்ட் கவர்ஸ் ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸ் இன் ஈக்குவல் இன்டர்வல்ஸ் ஆஃப் டைம் தென் இட் இஸ் செட் டு பி மூவிங் வித் யூனிஃபார்ம் ஸ்பீட் அதாவது ஈக்குவல் இன்டர்வல்ஸ் ஆஃப் டைம்ல நீங்க ஒரு பொருளோட மோஷனை வந்து அப்சர்வ் பண்றீங்க அந்த பொருள் கவர் பண்ற டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஈக்குவலா இருக்கு இன் ஈக்குவல் இன்டர்வல்ஸ் ஆஃப் டைம் அப்படின்னா அந்த பொருள் யூனிஃபார்ம் ஸ்பீடோட போயிட்டு இருக்குன்னு சொல்லலாம் அப்படி இல்லாம If the object covers uh, unequal distances, unequal intervals of time, அப்போ என்ன சொல்லுவோம்னா அந்த பொருள் வந்து நான் யூனிஃபார்ம் ஸ்பீட்ல போய்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அதே மாதிரிதான் யூனிஃபார்ம் அண்ட் நான் யூனிஃபார்ம் வெலாசிட்டிக்கு இருக்கிற வித்தியாசம் ஸோ யூனிஃபார்ம் வெலாசிட்டியில அந்த ஆப்ஜெக்ட் கவர் பண்ற டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஈக்குவலா இருக்கு இன் ஈக்குவல் இன்டர்வல் ஆஃப் டைம் அப்படின்னா அதை வந்து யூனிஃபார்ம் வெலாசிட்டியோட போகுதுன்னு சொல்லுவோம் அப்படி இல்லாம அன்ஈக்குவல் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் இன் ஈக்குவல் இன்டர்வல்ஸ் ஆஃப் டைம் அந்த பொருள் எடுத்துக்குது அப்படின்னா அந்த பொருள் நான் யூனிஃபார்ம் வெலாசிட்டியில போகுது அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்லலாம் ஸோ அப்போ இதுக்கு வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னு சொல்லணும்னா ரொம்ப ஈஸியாகவே நம்ம சொல்லலாம் நம்ம நார்மலாக ஃபோர் வேல வண்டி ஓட்டுறோம் ஃபோர் வேல வண்டி ஓட்டும் போது ஒரு சிக்ஸ்டி கிலோமீட்டர் பெர் ஆறுங்கிற ஒரு வேகத்தை நம்ம ரீச் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஃபோர் வேல பார்த்தோம்னா நம்ம என்ன பண்ண மாட்டோம்னா ஸ்பீடை குறைக்கவே மாட்டோம் மேக்ஸிமம் ஸோ அன்லெஸ் அதர்வைஸ் வேற ஏதாவது ஒரு டோல் கேட்டோ இல்லை வேற ஏதாவது ஒரு வண்டியோ இமீடியட்டாக வந்து உங்களை டிஸ்டர்ப் பண்ணுற வரைக்கும் நீங்கள் அந்த ஸ்பீடை குறைக்க மாட்டீங்க சிக்ஸ்டி கிலோமீட்டர் பெர் ஆறுங்கிற வேகத்தில் நீங்கள் போய்கிட்டே இருப்பீங்க அப்போ நீங்கள் ஒரு மணி நேரத்தில் கரெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ஸ்பீட் எந்த இடத்துலயுமே ஃபிளக்சுவேட் ஆயிருக்காது ஸோ இந்த மாதிரி போகும்போது இதை நம்ம யூனிஃபார்ம் ஸ்பீடுன்னு சொல்லலாம் இதுவே நம்ம லோக்கல் டிராஃபிக்குள்ள நீங்க வண்டி ஓட்டுறீங்க அப்படின்னா நீங்க போறது நான் யூனிஃபார்ம் ஸ்பீட் ஏன் அப்படின்னா கொஞ்சம் தூரம் போறீங்க தேர்ட் கியர் அப்ளை பண்ணி தேர்ட்டி கிலோமீட்டர் பெர் ஆறுங்கிற வேகத்தில் போவீங்க திடீர்னு வந்து ஒரு டிராஃபிக்கான ஒரு இடம் வரும்போது நீங்க என்ன பண்றீங்க உங்க ஸ்பீடை குறைக்கிறீங்க டுவெண்ட்டி கிலோமீட்டர் பெர் ஆறுங்கிற வேகத்தில் போய்கிட்டு இருப்பீங்க அப்படியே போய்கிட்டு இருக்கும்போது இடையில ரொம்ப சின்ன சந்து ஏதாவது ஒன்று வருது சின்ன தெரு வருதுன்னா ரொம்ப மெதுவாக டென் கிலோமீட்டர் பெற ஆறுங்கிற வேகத்தில் கூட நீங்கள் உங்களோட வண்டியை மூவ் பண்ணி போயிட்டு இருப்
நான் யூனிஃபார்ம் ஸ்பீடை வந்து நீங்கள் எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறது அப்படின்னா ஸோ அந்த பொருள் வந்து எப்படி போய்கிட்டு இருக்கும்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு டி ஒன் அப்படிங்கிற டைமில் எஸ் ஒன்னுங்கிற டிஸ்டன்ஸை ட்ராவல் பண்ணியிருக்கோம் டி டூ அப்படிங்கிற டைமில் எஸ் டூங்கிற டிஸ்டன்ஸை ட்ராவல் பண்ணியிருக்கோம் டி த்ரீ அப்படிங்கிற டைமில் எஸ் த்ரீங்கிற டிஸ்டன்ஸை ட்ராவல் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா இந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணணும் ஸோ அது ட்ராவல் பண்ண டிஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எஸ் ஒன் எஸ் டூ எஸ் த்ரீ இன் டைம்ஸ் டி ஒன் டி டூ டி த்ரீ ரெஸ்பெக்டிவ்லி அப்படி போனதுனால நீங்கள் இந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணணும் இதே மாதிரி தான் யூனிஃபார்ம் அண்ட் நான் யூனிஃபார்ம் வெலாசிட்டிக்கும் ஸோ டோட்டல் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பை டைம் நீங்கள் போட்டிங்கன்னா யூனிஃபார்ம் வெலாசிட்டி கிடைக்கும் நான் யூனிஃபார்ம் வெலாசிட்டி வந்து நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு என்ன தேவையாக இருக்குங்கிறது எப்படி நீங்கள் கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அது ட்ராவல் ஆகிற அந்த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ ப்ளஸ் எக்ஸ் த்ரீ இந்த மாதிரி ட்ராவல் ஆகுது இன் டைம்ஸ் டி ஒன் டி டூ டி த்ரீ இப்படி போட்டிங்கன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நான் யூனிஃபார்ம் வெலாசிட்டி என்னங்கிறத உங்களால் கால்குலேட் பண்ண முடியும் அதாவது டி ஒன் டைமில் அது எவ்வளோ தூரம் போகுது அப்படின்னா எக்ஸ் ஒன்னுங்கிற டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் போகுது டி டூ டைமில் எக்ஸ் டூ போகுது டி த்ரீங்கிற டைமில் எக்ஸ் த்ரீங்கிற டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டை கவர் பண்ணுது நான் யூனிஃபார்ம் வெலாசிட்டியும் இந்த ஃபார்முலா மூலமாக நீங்கள் கால்குலேட் பண்ண முடியும் இதுதான் வந்து யூனிஃபார்ம் நான் யூனிஃபார்ம் ஸ்பீட் அண்ட் யூனிஃபார்ம் அண்ட் நான் யூனிஃபார்ம் வெலாசிட்டிக்கான எக்ஸ்ப்ளனேஷன்ஸ் அடுத்ததாக நம்ம ஆக்சிலரேஷன் தான் என்னங்கிறத பார்க்கலாம் ஆக்சிலரேஷனுங்கிறது ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் வெலாசிட்டி அப்படி அல்லது எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா ஆக்சிலரேஷன் ஈக்குவல் டு வெலாசிட்டி பை டைம் அப்படின்னு சொல்லலாம் எப்படி நம்ம வெலாசிட்டி அண்ட் ஸ்பீடுக்கு வந்து யூனிஃபார்ம் ஸ்பீட் நான் யூனிஃபார்ம் ஸ்பீட் அண்ட் யூனிஃபார்ம் வெலாசிட்டி அண்ட் நான் யூனிஃபார்ம் வெலாசிட்டி இருக்கும் அதே மாதிரி ஆக்சிலரேஷன் நம்ம யூனிஃபார்ம் ஆக்சிலரேஷன் நான் யூனிஃபார்ம் ஆக்சிலரேஷன் சொல்லி ரெண்டு விதமா நம்ம பிரிக்க முடியும் ஸோ இப்போ யூனிஃபார்ம் ஆக்சிலரேஷனா அந்த பாடியோட வெலாசிட்டி ஈக்குவல் இன்டர்வல்ஸ் ஆஃப் டைம்ல ஈக்குவலா இருக்குன்னு அர்த்தம் இது நான் யூனிஃபார்ம் ஆக்சிலரேஷனா அந்த பாடியுடைய வெலாசிட்டிஸ் வந்து ஈக்குவல் இன்டர்வல்ஸ் ஆஃப் டைம்ல நான் யூனிஃபார்மா இருந்தது அப்படின்னா நம்ம அந்த நான் யூனிஃபார்ம் ஆக்சிலரேஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இதுதான் வந்து ஆக்சிலரேஷனை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது அதுக்கப்புறம் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு சில ஃபார்முலாஸ் என்னன்னா டிஃபரன்ஷியல் ஃபார்ம் ஸோ டிஃபரன்ஷியல் ஃபார்ம் என்ன அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பி ஈக்குவல் டு டிஎஸ் பை டிடி இந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா வெலாசிட்டி என்னங்கிறத நீங்க கால்குலேட் பண்ண முடியும் அதே மாதிரி ஆக்சிலரேஷனை கண்டுபிடிக்கணும்னா ஏ ஈக்குவல் டு டிவி பை டிடி இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டினியூஸ் வேரியேஷன் ஆஃப் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஆர் கண்டினியூஸ் வேரியேஷன் ஆஃப் வெலாசிட்டி இருக்கும்போது நீங்க இந்த ஃபார்முலாஸை அப்ளை பண்ணி வெலாசிட்டி அண்ட் ஆக்சிலரேஷனை கால்குலேட் பண்ணலாம் இந்த ஃபார்முலா வச்சுக்கிட்டே நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டை கால்குலேட் பண்ணலாம் இந்த ஈக்குவேஷன் இந்த மாதிரி ரீஅரேஞ்ச் பண்ணுங்க பண்ணிட்டு இன்டெக்ரேட் பண்ணீங்கன்னா டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டை நீங்கள் கால்குலேட் பண்ண முடியும் ஸோ இங்கே வந்து ஏ ஈக்குவல் டு டிவி பை டிடின்னு இருக்கு இப்போ டிவி ஈக்குவல் டு ஏ இன்டூ டிடி இந்த ஈக்குவேஷனையும் நீங்கள் இன்டெக்ரேட் பண்ணுறது மூலமாக நீங்கள் வெலாசிட்டியை கால்குலேட் பண்ண முடியும் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டையும் இந்த ஃபார்ம் ஃபார்முலா வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் கால்குலேட் பண்ண முடியும் இப்போ இன்னைக்கு நம்ம மோஷன் இன்ன ஸ்ட்ரைட் லைனில் நிறைய கான்செப்ட்ஸ் பார்த்தோம் ரெஸ்ட் பொசிஷன் என்ன மோஷன் என்னங்கிறத பார்த்தோம் டிஸ்டன்ஸ்க்கும் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸுங்கிறதையும் நம்ம பார்த்தோம் அது மட்டும் இல்லாமல் யூனிஃபார்ம் வெலாசிட்டி நான் யூனிஃபார்ம் வெலாசிட்டி அப்படின்னா என்னங்கிறதையும் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஃபைனலாக ஆக்சிலரேஷன் தான் என்னங்கிறதோட நம்ம முடிச்சிருக்கோம் அதே மாதிரி டிஃப்ரென்ஷியல் ஃபார்முலா ஃபார் வெலாசிட்டி ஆக்சிலரேஷன் என்னங்கிறத நம்ம கால்குலேட் பண்ணியிருக்கோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் என்னோடய சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்கன்னா புது நிறைய வீடியோஸை நீங்கள் பார்க்கலாம் ஸோ இந்த வீடியோஸை இன்னும் உங்களுக்கு ஃபர்தராக நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வேணும்னா பெல்லைக்கானை வந்து டேப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ வெரி மச் நெக்ஸ்ட் வீடியோ